शिक्षा ओक्य शिक्षा मुक्ति शिक्षार्थी बंधुरांगलेशे जे विभिन्न धरण समस्यागुलो रही है आप जी समस्यागुलर समाधान करते चाहिए हमें शिक्षित होते हैं शिक्षार्थी बंधुरा हासान सर विज्ञान क्लस तुम्हारे स्वागतम तो शिक्षार्थी बंधुरा चले जाबर आज के सेशन तरह पूर्वे हमें तुम्हारे स्मरण करिए दी हम गत क्लस की गत क्लस को नहीं क्ज करते अम्ल खड़क लवन अध्याय नहीं क्ज करते जे एस सी परीक्षार्थी अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे अवश्य ए बसर सब चे भमत शिखते है कि भाव सृजनशील प्रश्न उत्तर करते हैं सृजनशील प्रश्न उत्तर करा तुम्हारे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण तुम्हारा जी सठी भाव सृजनशील प्रश्न उत्तर करते ना पारो ता परीक्षा भलो नम्बर पा तुम्हारा निश्चय जान जे सुंदर परिकल्पना एक सूंदर परिकल्पना को एक क्जर फिफ्टी पार्सेंट करिए फेले अर्थात एक सूंदर परिकल्पनार मध्यमे को क्ज के क्जे प्राय अर्धेक जाए तईदे सृजनशील प्रश्न शिखते हैं सृजनशील प्रश्न उत्तर शिखते हैं कि भाव उत्तर करते हैं सकल विषयगल शिखते हैं शिक्षार्थी बंधुरा चले जाब आज के सेशन सृजनशील प्रश्न एवं नमूना उत्तर प्रथम देख हमें तुम्हारे एक सृजनशील प्रश्न देख एक लक्ष्य करो ये एक सृजनशील प्रश्न नीचे रासायनिक बिक्रिया लक्ष्य करो ए प्रश्नगुल उत्तर दाओ रासायनिक बिक्रिया देखो एस एनओ थ्री प्लस ए विच टू ये एक रासायनिक बिक्रिया क्यों देखो ये यहाँ रही है नाइट्रिक एसिड ए टा हाइट रही है बीटा हाइट रही है पानी आर दे तुम देखो ये बिक्रिया प्रश्न जे ज्ञान अनुधावन एवं ज्ञान अनुधावन प्रयोग और उच्चतर दक्षतार जो जिनगुल देखाना होने एक लक्ष्य करो प्रथम रही है ज्ञानमूलक प्रश्न रही है लाइम व्टार की तरह अनुधावनमूलक प्रश्न रही है एसिडिटी हम एंटासिड एंटासिड खावा क्यों गए प्रयोग प्रश्न रही है कि प्रयोग प्रश्न रही है बीज योगे शनकरण प्रक्रिया बर्णाकरण तर उच्चतर दक्षतार प्रश्न रही है ये जगटी की धरण जग एर व्यवहारिक गुरुत विश्लेषण करो एर व्यवहारिक गुरुत विश्लेषण करो तो देखो जो आप जो सृजनशील प्रश्न देखी एखे देखी नाइट्रिक एसिड दे आसे एटा दे बीटा दे पानी दे आसे मान क्यों उद्दीपक एक देखते मन हे आसले क्यों उद्दीपक क्रिटिकल होते क्योंकि आसले जदि तुम ये बुझते पर खूब ही सहज एक विषय प्रथम देखो आप चार प्रश्न उत्तर ही जब व्टार लाइन की असिडिटी हम हम एंटासिड खावा क्यों बीज योग शनकरण प्रक्रिया अर्थात ये बीज योगा यार शनकरण प्रक्रिया तरह ए जगटी की धरण अर्थात ए जगटा कि की धरण जग एर व्यवहारिक गुरुत्व शिक्षार्थी बंधुरा एगिए जा देखी जिनगुल उत्तर आप भाव लिखते परि प्रथम देखो क नम्बर प्रश्न उत्तर अर्थात ज्ञानमूलक प्रश्न ज्ञानमूलक प्रश्न ज्ञानमूलक प्रश्न हे लाइम व्टार की तैना ज्ञानमूलक प्रश्न लाइम व्टार की खेल कर देखो लाइम व्टार हे क्यलसियम हाइड्रक्साइडर पतला द्रव्य जै चून पानी लाइम व्टार नाम परिचित लाइम व्टार की जे क्यलसियम हाइड्रक्साइडर पतला द्रव्य क्यलसियम हाइड्रक्साइडर पतला द्रव्य जै चून पानी चून पानी लाइम व्टार नाम परिचित साधारण ये घर बाड़ी ह्विट वाश करवहार कर बुझते पड़ते लाइम व्टार की जो क्यलसियम हाइड्रक्साइडर हाइड्रक्साइडर पतला द्रव्य जर चून पानी लाइम व्टार नाम परिचित घर बाड़ी ह्विट वाश करते ये व्यवहार करपर देखो आप चले जाब अनुधावनमूलक प्रश्न अनुधावनमूलक प्रश्न कि छो तुम्हारे निश्चय मन आनुधावनमूलक प्रश्न छो हे असिडिटी हम एंटासिड खावा क्यों असिडिटी हम एंटासिड खावा क्यों तरह पूर्वे हमें बुझिए दी तुम्हारे जो असिडिटी की एक लक्ष्य करो असिडिटी क्यों है प्रथमत तो तुम्हारा जान जो खाद्य ग्रहण जो पर खाद्यगुल जो पाकस्थल से जाए पाकस्थल से जावर पर पाकस्थल गात्र प्रचुर परमाणे एक असिड निर्गत है जे असिडटार नाम कि 
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কি করে খাদ্যের অভ্যন্তরের যে জীবাণুগুলো সেই জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে তারপরে খাদ্য খাদ্যগুলোকে খাদ্যগুলো এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের নরম নরমে পরিণত হয় এরপরে নরমে পরিণত হয়ে এমন অবস্থা পরিণত হয় যেন কাইমে পরিণত হয় এই কাজগুলো হচ্ছে করে কে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি অনিয়মিতভাবে খাবার দাবার গ্রহণ করে অনিয়মিতভাবে খাবার দাবার গ্রহণ করা মানে কি কোনো ব্যক্তি যদি ধরো যে যে খাবার দাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব অনিয়ম করে তাহলে কিন্তু কি হয় তার পাকস্থলিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জমতে থাকে জুমে দেখা যায় যে বুকে ব্যথা করে তারপরে গলা জলা পোড়া করে টক ঢে কোটে এরকম কিছু বিষয়গুলো হয়ে হয়ে থাকে এবং দীর্ঘদিন যদি এরকম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা অ্যাসিডিটি হতে থাকে তাহলে দীর্ঘদিন এরকম হতে থাকলে হতে থাকলে সেটার সেটা পরবর্তীতে পরবর্তীতে আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে এটা হচ্ছে অ্যাসিডিটি এখন দেখো অ্যাসিডিটি তার মানে তুমি বুঝে ফেললে অ্যাসিডিটি হচ্ছে ওই জিনিস যাতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ পাকস্থলিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া কিন্তু এখন তুমি লক্ষ্য করো অ্যাসিড আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে অ্যাসিড খারের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় লবণ পানি উৎপন্ন হয় লবণ হচ্ছে হচ্ছে কি একটা নিরপেক্ষ পদার্থ অ্যাসিড খারের বিক্রিয়ায় লবণ পানি উৎপন্ন হয় লবণ একটা নিরপেক্ষ পদার্থ তাহলে আমরা যদি ওই অ্যাসিডটাকে অ্যাসিডের মধ্যে যদি আমরা খারক দিয়ে দিতে পারি বুঝতে পারতেছি এমন কোন বস্তু দিয়ে দিতে পারি যে খারক ফলে কি হবে অ্যাসিড ওই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করলে আমাদের অ্যাসিডিটিটাকে অ্যাসিডিটিটা প্রশমিত হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দেখব আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা আসলে কিভাবে লিখব দেখো খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলী প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নির্গত করে কি করে যে খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলী প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নির্গত করে অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ বা অন্য কোনো কারণে পাকস্থলীতে এই অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে যে অবস্থা তৈরি হয় তাই হচ্ছে অ্যাসিডিটি তাহলে অ্যাসিডিটি কি যে অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ বা অন্য কোনো কারণে পাকস্থলীতে এই অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে যে অবস্থা তৈরি হয় তাই হচ্ছে অ্যাসিডিটি অ্যাসিডিটি হলে অ্যান্টাসিড ওষুধ খেয়ে থাকে অ্যাসিডিটি হলে অ্যান্টাসিড ওষুধ খেয়ে থাকি কারণ অ্যান্টাসিড ওষুধ হলো মূলত ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড যা একটি খারক পাকস্থলীর অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করে ফলে অ্যাসিডিটি প্রশমিত হয় একটু লক্ষ্য করো যে আমরা তাহলে অ্যাসিডিটি হলে কি খাচ্ছি যে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড দেখবো বাজারে আমরা যে তোমার হচ্ছে বাজারে আমরা সাসপেনশন এবং ট্যাবলেট দুই আকারেই ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডটা পেয়ে থাকে অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডটা আমরা ধরো যে সাসপেনশন এবং ট্যাব ট্যাবলেট দুইটা আকারেই বাজারে পাওয়া যায় তো তো যেমন ধরো যে তোমরা দেখবে যে অ্যাসিডিটির সাসপেনশন পাওয়া যায় আবার ট্যাবলেটগুলোর মধ্যে যেমন ধরো যে কি কি পাওয়া যায় যেমন ধরো যে ট্যাবলেটগুলোর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে যেমন লোসেটিল সেকলো পেন্টোনিক্স তারপরে নিওট্যাক এরকম নামে এরকম বিভিন্ন নামে যে অ্যান্টাসিড ওষুধগুলো পাওয়া যায় সেই অ্যান্টাসিড ওষুধগুলোর মূল উপাদান কি ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড এই ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড দেখো পাকস্থলীতে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে সেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এখানে একটু ভুল হয়েছে এখানে একটু ঠিক করে নেবে এম জি সিএল টু হবে এম জি সিএল টু এখানে টু বসাতে বসাইতে মনে নাই তোমরা একটু বসিয়ে নিবে এখানে তাহলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এম জি সিএল টু প্লাস এইচ টু ও তার মানে কি দেখো যে এইখানে এখানে কি যে যখন আমাদের 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 যখন অ্যাসিডিটি হয় তখন আমরা যে অ্যান্টাসিড ওষুধগুলো খেয়ে থাকি সেই অ্যান্টাসিড ওষুধগুলো আমাদের পাকস্থলীতে গিয়ে পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা যাব আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন আমরা একটু দেখে আসি আমরা একটু দেখে আসি আমাদের তৃতীয় প্রশ্নটা কি ছিল অর্থাৎ প্রয়োগের প্রশ্নটা কি ছিল একটু দেখে নি দেখো বীজের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করো তোমরা অনুমান করতে পারো পেরেছ যে বীজটা আসলে কি 
তোমরা কি অনুমান করতে পারতেছো দেখো যে এখানে রয়েছে একটা অ্যাসিড এখানে উৎপন্ন হয়েছে পানি এ যজ্ঞটা কি আর বীজ যজ্ঞটা কি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো আমরা যদি অ্যাসিডের সাথে একটা ক্ষারক যোগ করতাম তাহলে উৎপন্ন হতো লবণ আর পানি তার মানে কি বীজ যজ্ঞটা কি লবণ তাহলে বীজ যজ্ঞের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করব আমরা দেখব আজকে বীজ যজ্ঞ কিভাবে অর্থাৎ কিভাবে লবণ শনাক্ত করতে হয় তাহলে আমরা যাব বীজ যজ্ঞের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ বীজ যজ্ঞটা কি দেখেছি আমরা বীজ দেখেছি যে বীজ যজ্ঞটা হচ্ছে লবণ তাহলে একটু খেয়াল করো প্রথমে আমি দিয়েছি বীজ যজ্ঞটা হলো একটি লবণ কারণ কি অ্যাসিড এবং অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয় কি বলতেছি তাহলে দেখো যে কারণ হচ্ছে যে অ্যাসিড ক্ষারের বিক্রিয়ায় লবণ পানি উৎপন্ন হয় সেই জন্য বলতেছি যে বীজ যজ্ঞটা হচ্ছে একটি লবণ দেখো যে বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ মানে এমনটা হতে পারে বিক্রিয়াটিতে কিন্তু যেমন দেখো যে রয়েছে নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে এখন তুমি কোন 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 ক্ষারক যুক্ত করা যায় এমন ক্ষারকগুলো যুক্ত কর যুক্ত হইলে পারে লবণ পানি উৎপন্ন হবে কিন্তু লবণ আর পানি থেকেও বিচ্যুত হচ্ছে না আবার ক্ষারক থেকেও বিচ্যুত হচ্ছে না বা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা জানি আমাদের বই অনুসারে সাধারণত কি যে লবণ অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয় তো দেখো এখানে দুইটা বিক্রিয়া লিখেছি প্রথম বিক্রিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড এই সেন থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড এই সেন থ্রি এবং এই সেন থ্রি প্লাস সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এম এন এ ও এইস উৎপন্ন হয়েছে হয়েছে সোডিয়াম নাইট্রেট এন এন ও থ্রি প্লাস এইস টু তারপরে দেখো যে তারপরে দেখো যে উৎপন্ন হয়েছে হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়েছি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড লক্ষ্য করো যে এটি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নামক লবণ এবং পানি বুঝতে পারতেছি তাহলে আমরা দুইটা ক্ষেত্রেই দেখলাম যে দুইটা বিক্রিয়ায় লবণ পানি উৎপন্ন হল আমরা এবার দেখব লবণের সংজ্ঞা আসলে লবণ কি খেয়াল করো লবণ একটি নিরপেক্ষ পদার্থ যা অ্যাসিড খারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় আমরা দেখলাম এখানে অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ এবং পানি উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে কি যে লবণ একটি নিরপেক্ষ পদার্থ যা অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় যেমন কি কি দেখো যে যেমন দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড এন এসিএল তারপরে সোডিয়াম কার্বোনেট এন কপার সালফেট সিইউএসও ফোর ইত্যাদি এরকম বিভিন্ন প্রকার লবণগুলো আমরা দেখি ঠিক আছে তাহলে উৎপন্ন হয়েছে লবণ আমাদের শনাক্তকরণ করতে হবে কি লবণ অর্থাৎ আমাদের এখানে লবণ শনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে হবে আমরা কিভাবে লবণকে শনাক্তকরণ করব প্রথমে দেখো আমরা আসি প্রথমে আসব দেখো যে লবণ শনাক্তকরণ পদ্ধতি দেখো লবণ শনাক্তকরণ পদ্ধতি কি আমরা সবচেয়ে ভালো উপায় কি লিটমাস পরীক্ষা লিটমাস পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে লবণ শনাক্তকরণ করতে পারি কীভাবে লিটমাস পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে লবণ শনাক্তকরণ করতে পারি কারণটা আমরা জানি যে লিটমাস পেপার হচ্ছে অ্যাসিডে এক বর্ণ দিবে ক্ষারকেও বর্ণ দিবে মানে রঙের নিজের রঙের পরিবর্তন করবে কিন্তু লবণে নিজের রঙের কোনো পরিবর্তন করবে না তার মানে আমরা খুব সহজেই আমরা লবণ পরীক্ষার জন্য আমরা লিটমাস লিটমাস পেপার ব্যবহার করতে পারি আমরা তাহলে দেখব দেখো যে যে লিটমাস কাগজ দ্বারা লবণ শনাক্তকরণ একটি বিকারে আমরা এই পরীক্ষার জন্য কি করলাম একটি বিকারে বা পাত্রে কিছু পরিমাণ লবণ ও পানি মিশ্রিত করলাম একটি বিকারে বা পাত্রে কিছু পরিমাণ লবণ ও পানি মিশ্রিত করি এবার প্রথমে লাল লিটমাস কাগজ প্রবেশ প্রবেশ করাই দেখা গেল লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ প্রথমে যখন আমরা লাল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করালাম তখন দেখলাম যে এখানে এখানে তোমার কি যে লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন হলো না অতপর নীল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করাই এবার দেখা গেল লিটমাস কাগজের রঙের কোনো পরিবর্তন হলো না তাহলে খেয়াল করো প্রথমে আমরা হচ্ছে কি করেছি এই ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে লাল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করে করিয়েছি দ্বিতীয়তে নীল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করিয়েছি 
देखो जे एक तो ख्याल करो आम्रा ए कास्टर जो कुन पोथ में करें छे ए कास्टर क्षेत्र आम्रा करें छे कि जे एक तो पात्रे एक तो पात्रे लौबोन और पानीर मिश्रण निये छे ताते पोथ में लाल लाल लिटमस कागज प्रवेश करिए छे देख लाम जे कुन प्रकार पुरी बत्तन होलो ना लाल लिटमस कागज जे कुन पुरी बत्तन होलो ना पौर्वोत्तर नील लिटमस नील लिटमस का गोस लाल होतो, बुस्ते बढ़ते सी, जो दी उटा एसिड होतो, ताहोले नील लिटमस का गोस लाल होतो, आर खारोत थक खारोत थक ले लाल लिटमस का गोस नील होतो, बुस्ते बढ़ते सी, जो दी खारोत थक तो ताहोले लाल लिटमस का गोस नील होतो, पानी ते आसे लौबोन जायेक्टी नीरोपे खुपोदत्तो, पानी � ताई कुन लिटमस का गुजर कुन और लिटमस का गुजर रंग पूरी बदतन हुआ नहीं खावार लोगों ने वो तो अनेक लोगों ने आस्था जरा नीरोपे का बदतन था अतः इरा लिटमस का गुजर डॉमिनेट कुन पूरी बदतन करेना ये भावी हमरा लोगों शोना तक करोन करते पारी तार मने हमरा अच्छे की उखाने बिक्रिया उत्पन्नों कुन्टा ताहले ए ए ए गलो होते हैं प्रयोगित प्रश्न टा ए बार आम्र जावो उच्चतर दक्षता प्रश्न टा उच्चतर दक्षता आज सक्षियाल करी देखो जे उच्चतर दक्षता ए जो गोटा आम्र एक चुप प्रश्न टा देखे आशी आराग बार आम्र एक चुप प्रश्न टा देखे आशी जे प्रश्न टा पिसिलो प्रश्न रच चिलो, देखो, अमरा बीजों कोटा, तब बीजों के शनक्त करन कोल्लम, ठीक है सब बीजों कोटा शनक्त करन कोल्लम, बीजों कोटा होच्छ लोगों, आर घोड़ा पर प्रश्न, ए जो कोटी की धोने जोगो, ए जो कोटी की धोने जोगो, एक व्यवहार, व्यवहारिक ग्रुप्तो, ए जो कोटी तुम्हारे निश्चय, इतिमाद्दे बुझे ब अच्छा एक तो लॉक करो ये जो घोटा की उद्दीपक के बिक्रिया होते पारे पहले में दिलाम जो उद्दीपक के बिक्रिया टा की की होते पारे कौन कौन जिनिस गुलो होते पारे उद्दीपक के बिक्रिया ना को उद्दीपक के बिक्रिया होते पारे नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम नाइट्रेट प्लस पानी तापे नाइट्रिक एसिड प गौरम गौरम बराबर हमने लोगों शनक तो करन करे थी एक बार देखो हमने आज भी इखने ए ए टाकी खारोक तो है ना ताल देखे ऐसी जब हम खारोक के बीच में लोगों पाने उत्पन्न हो आए और तात उद्दीपक के ए जो कोटी हुलो खारो दूसरे बार तो सी एक बार देखो हमने खारोक के शंका दी बो उद्दीपक के ए जो कोटी खारो कुछ वही शक्ल बोलते हैं ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं एवं ज़्यादा पानी दे हाइड्रोक्सिल आयन दे हाइड्रोक्सिल आयन दे जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्ता दी ऑपोर्ट दिखे धातु ऑक्साइड � ए होते हैं खारोक, अमरा आईडेंटिफाई करें फिर ऐसी ए खारोक, ए बराज वो की खारोकेर व्यवहार, आमितो मदर इतनी मोद्दे ही खारोकेर व्यवहार किंतु शिक्षित है थी, बुस्ते पर ऐसा, ताहले तुमरा निश्चय इतनी मोद्दे शिक्षित फिर ऐसा, तो एक हुन्दे को एक हने तुम्ही की बाबे लिखे, एक हने उच्चत शुक्लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरीन गैस से बिक्रिया कोटी है ब्लीचिंग पाउडर तो इडी करा है शुक्लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तब जेट एक टक खरोब इस शते क्लोरीन गैस से बिक्रिया कोटी है ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न करा जाए जाए एक टक 
ফারুকের ব্যবহার এরপরে দেখো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের পাতলা দ্রব্য যা চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার নামে পরিচিত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের পাতলা দ্রব্য যা চুনের পানি বা লাইম ওয়াটার নামে পরিচিত সেটি ঘর বাড়ি হোয়াইট ওয়াশ করতে ব্যবহার করা হয় তিন নম্বর দেখো পানি এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের তৈরি পেস্ট পানি এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের তৈরি পেস্ট যা মিল্ক অফ লাইম নামে পরিচিত তা পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয় পানি এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের তৈরি পেস্ট যা মিল্ক অফ লাইম নামে পরিচিত তা পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয় চার নম্বর দেখো অ্যান্টাসিড ওষুধ হলো মূলত ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড যা সাসপেনশন বা ট্যাবলেট দুইভাবেই পাওয়া যায় যা অ্যাসিডিটির জন্য ব্যবহৃত হয় পাঁচ নম্বর দেখো মোহমাসিটি প্রায় এগুলো কামড়ালে জ্বালা পোড়া করে কারণ এগুলোতে রয়েছে ফর্মিক অ্যাসিড আর এই জ্বালা পোড়া যা দেখো যা জ্বালা পোড়া সৃষ্টি করে এই জ্বালা পোড়া নিষ্ক্রিয় করার জন্য যে মলম বা লোশন ব্যবহার করে তার প্রধান উপাদান হলো চুন বুঝতে পারতেছি তার প্রধান উপাদান হলো চুন এখানে একটু কারেকশন নিবে পরে ফলা ধরে একটা দন্ত না প্রধান প্রধান উপাদান হলো চুন দেখো মাটিতে অ্যাসিডিটি বাড়লে অর্থাৎ মাটিতে মাটিতে যদি অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় মাটিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে গেলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় তখন খারক ব্যবহার করে অ্যাসিডিটিকে প্রশমিত করা যায় প্রশমিত করা যায় এবং উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যায় এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত খারক হলো কি চুন এবং মিল্ক অফ লাইম অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তোমার কি যে খারকটা হচ্ছে চুন এবং মিল্ক অফ লাইম চুন হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আর তোমার কি যে মিল্ক অফ লাইম হচ্ছে কি যে তোমার ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং তোমার কি যে চুনের পানি আমরা যেটাকে বলতেছি যে তাহলে দেখো যে আমরা বলতেছি কি চুন হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর মিল্ক অফ লাইম হচ্ছে কি মিল্ক অফ লাইম হচ্ছে তোমার ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং পানীয়ের মিশ্রণ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের অক্সাইড এবং পানীয়ের মিশ্রণই হচ্ছে মিল্ক অফ লাইম এক নম্বর দেখো যে বাসা বাড়িতে পরিষ্কারক হিসেবে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহৃত হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড কি একটি খারক তাহলে দেখো যে বাসা বাড়িতে পরিষ্কারক হিসেবে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহৃত হয় তারপর দেখো যে আট নম্বরটা হচ্ছে টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার আমাদের নিত্যদিনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু যা খাড়িও টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার আমাদের নিত্যদিনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু যা খাড়িও খাওয়ার পরে আমাদের সাধারণত মুখে অ্যাসিডীয় অবস্থা তৈরি হয় খাওয়ার পরে আমাদের মুখে অ্যাসিডীয় অবস্থা তৈরি হয় আবার আর টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার দিয়ে ব্রাশ করলে একদিকে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয় তেমনি পেস্ট বা পাউডারের খার অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় করে ফলে দাঁতের ক্ষয় রোধ হয় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখো যে আমরা যখন খাবার গ্রহণ করি আমরা খাবার গ্রহণ করলে সেই খাবার গ্রহণ করার ফলে কিন্তু মুখ হচ্ছে অ্যাসিডিও হয়ে থাকে অ্যাসিডিও হলে অ্যাসিডিও হলে তোমার কি যখন আমরা তোমার কি যে টুথপেস্ট ব্যবহার করি টুথপেস্ট হচ্ছে খাড়িও ফলে অ্যাসিড খাড়ের বিক্রিয়ায় সেখানেও লবণ পানি উৎপন্ন হয় ফলে মুখটা কি যে তোমার হচ্ছে অ্যাসিডিও ভাব দূরীভূত হয় পাশাপাশি তোমার কি যে ধাত্বের ক্ষয় রোধ হয়ে থাকে তারপর দেখো থালা বাসন পরিষ্কার করার জন্য থালা বাসন পরিষ্কার করার জন্য যে শক্ত সাবান বা তরল সাবান ব্যবহার করা হয় সেগুলোতে খারক থাকে বুঝতে পারতেছি থালা বাসন পরিষ্কার করার জন্য যে শক্ত সাবান বা তরল সাবান ব্যবহার করা হয় সেগুলোতে খারক থাকে আমরা কাপড় কাচার জন্য যে সাবান ব্যবহার করি তাও খারক ও খারক ও চর্বি বা তেল থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে উপরের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় খারক এবং খারক সময় আমাদের জীবনে অত্যন্ত আমাদের জীবন আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে অনেক কাজে লাগে 
এই তাহলে দেখো যে আমরা আজকে সৃজনশীল প্রশ্নটার উত্তর বুঝতে পারলাম অর্থাৎ কি যে আজকে যে সৃজনশীল প্রশ্নটা দেখেছি তার উত্তরটা এমনভাবে লিখবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এখন দেখো আমি তোমাদের সবারই একটি বাড়ির কাজ দিব বাড়ির কাজটা সবাই ভালো মতো করে ভালো মতো করে তারপরে সেটাকে কি করবে তো কমেন্ট বক্সে ছবি উঠে কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিবে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমি আমি তোমাদের দেখিয়ে দিই কি দিয়েছি তোমাদের বাড়ির কাজটা বাড়ির কাজটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন দিয়েছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দিয়েছি বাড়ির কাজ সবাই কিন্তু ভালো মতো দেখবে এটা দেখো নিম্নে কয়েকটি পদার্থের আণবিক সংকেত দেয়া হলো যেমন এক নম্বরে দিয়েছি হচ্ছে অ্যামোনিয়া দুই নম্বরে দিয়েছি সালফিরিক অ্যাসিড তিন নম্বরে দিয়েছি সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বুঝতে পারতেছি ক নম্বর প্রশ্ন দিয়েছি মিল্ক অফ লাইফ কি খ নম্বর প্রশ্ন দিয়েছি চুনের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইড চাল না করলে চুনের পানি ঘোলা হয় কেন চুনের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইড চাল না করলে চুনের পানি ঘোলা হয় কেন গ নম্বর প্রশ্ন দিয়েছি উদ্দীপকের তিন নম্বর এই যে তিন নম্বর তিন নম্বর পদার্থের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার সমীকরণ সহ ব্যাখ্যা করো তারপরে ঘ নম্বর দিয়েছি উদ্দীপকের এক এবং দুই নম্বর পদার্থ সমধর্মী না বিপরীত ধর্মী যুক্তি সহ মতামত দাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সৃজনশীল সবাই বাড়ির কাজটা সুন্দরভাবে করবে তাহলে আজ এ পর্যন্তই আজকে আমরা কি যে যে জিনিসগুলো শিখলাম সেটা হচ্ছে কি যে আজকে আমরা শিখেছি হচ্ছে তোমার এই একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তার নমুনা উত্তর এবং পরে আরও একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা দেখেছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ